ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದ್ದು ಆರನೇ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತುಳಸಿ ಮುನಿರಾಜುಗೌಡಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟಗೆ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರು ನೋಟ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆರನೇ ಸುತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರೇ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ತುಳಸಿ ಮುನಿರಾಜಗೌಡ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏರುಪೇರು ಇದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತದ ಅಪಘಾಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಐವತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮತಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಂತರ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತುಳಸಿ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವೇ ಜನಾದೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿವಸ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳು ಆಗಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿವಸ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುನಿರತ್ನ ಪರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುನಿರತ್ನ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿವಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಬೀಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಮತಗಳ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವುದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತಗಳನ್ನ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್
ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜನಾದೇಶವನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ತಿರುಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣತನವನ್ನ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೂಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಜನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರವರ ರೋಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಜನ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ವಾಮಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರೇ ನೀವು ಸೇಟಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಾದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಈಗಲೇ ಆದರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅಥವಾ ಇತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಜನಾದೇಶ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ಕಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಕೂಡ ನಡೆಸಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಜನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೀಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಯನಗರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬಂದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಅವರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ಹೇಗೆ